Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Reunidos pelo Espírito, que haja em nós em vista do bem de todos, somos convidados a tomar parte no banquete da Eucaristia, celebrando o primeiro sinal realizado por Jesus nas bodas de Caná. Sempre atenta e servidora, Maria nos instrui a fazer tudo o que seu Filho disser. Com toda a humanidade, cantemos louvores ao Deus Altíssimo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da Salvação A transformação da água em vinho nas bodas de Caná, logo após o chamado dos primeiros discípulos, é o primeiro de uma sequência de sete sinais que serão realizados por Jesus. No Evangelho segundo João, todos esses sinais revelam quem é Jesus. Desse modo, seus ouvintes conhecerão sua identidade. Essa sequência de sinais culminará com sua exaltação, depois de passar pela morte de cruz. A presença da Mãe de Jesus tem um sentido particular no Evangelho segundo João. Ela também estará presente junto à cruz, onde receberá a nova missão de cuidar da comunidade que Jesus instituiu. Para o evangelista João, Maria tem um papel muito importante na obra salvífica de seu filho. Por isso, na primeira cena do sinal realizado por Jesus, ele dialoga com sua mãe. E Maria conclui essa conversa entre os dois com a observação típica de um discípulo fiel, dizendo Fazei tudo o que ele vos disser. A narrativa nos dá uma referência geográfica muito importante. O sinal foi realizado em Caná da Galileia. Jesus dá início à sua missão pública nas periferias da Galiléia. É exatamente aí que se inicia a manifestação de sua origem divina e sua hora se aproxima. O vinho era elemento indispensável na celebração de casamento, pois simbolizava o amor entre o esposo e a esposa. Na realização do sinal, Jesus estabelece algumas condições. Encher de água as talhas de pedra e depois retirar uma porção para que o chefe da mesa provasse. Dessa forma, o evangelista evidencia que Jesus é aquele que aponta o caminho 
para o vinho novo. É Ele quem dá as diretivas, é Ele quem tem a última palavra. O chefe da mesa não sabe de onde vem o melhor vinho, mas aquele que narra o sinal testemunha que sabe de onde vem. O verdadeiro discípulo de Jesus dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Conhece suas obras. O Evangelho segundo João, ao apresentar o início da vida pública de Jesus, não relata o chamado à penitência e à conversão, como fazem os demais evangelistas. Tampouco fala do anúncio iminente do reino de Deus. No quarto Evangelho, Jesus começa a sua atuação no meio do povo, com uma ação simbólica, que põe em evidência aquilo que ele veio trazer ao mundo, a alegria e o fim dos tempos de escassez. O vinho em abundância significa que sua presença, sua vinda, é uma festa com o melhor vinho. Não somente seus discípulos e sua mãe são agraciados com essa festa alegre, mas todas as pessoas que participam das bodas. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.